ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാക്സ് ഗുരുകുല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഏതാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് നോക്കണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ഇനി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് അതായത് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എന്താ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എ ബി സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ഏത് സൈഡ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് എ എ സി സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എ സി ആയതുകൊണ്ട് എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പഠിച്ചത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് പൈതകോറോ സ്ഥിരം പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സി സ്ക്വയർ നോക്കാം എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പം അതെന്താ ചെയ്താൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരും സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഒരേ വാല്യൂസ് തന്നെ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിയർ എന്താണ് എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടി ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ദോ this are the sides of right angled triangle okay അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ എടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈക്വൽ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു വലിയ വാല്യൂ കൊടുത്തു ബാക്കി രണ്ടിനും നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന്
is not equal to endana ab square plus bc square aanu namakke eludha so endana 3 cm 8 cm and 6 cm are not sides of endana not sides of right right triangles and then we will write ok right triangles ok up a third question 50 80 and 100 ok up a the pole then we will write the triangle where it is sides mark here we will write ac square ac square is 100 square which is equal to 100 square 1 2 3 4 4 0 so where ok in e a b square plus b c square which is equal to 50 square plus 80 square 15 or not 50 to square 25 pin and zero sir 18 the square of 64 pin a zero and zeros okay a 2500 plus 6400 and 2500 plus 6400 0098 so, we have 8900. So, that implies that AC square is not equal to AB square plus BC square. So, these are not sides of a right angled triangle. So, 50 cm, 80 cm, and 100 cm are not sides of a right angled triangle or right angled triangle the side side the number parameter okay fourth question 13 centimeter 12 centimeter and 5 centimeter it the ball of the money then we have hypotenuse and the other higher value go to 13 go to a pc square and then 13 square ana 13 square no rendada 169 ana ini ab square plus bc square no kaam which is equal to 12 square plus 5 square ana 12 in the square athrana 144 ana 5 in the square 25 144 plus 25 no rendu inde verullu 169 e verullu appo idin endu manasilakkam rendu side namakku endai thonu equal anu anu that implies ac square is equal to ab square plus bc square and then i'm going to one no i don't then end up i am so 30 centimeter 12 centimeter and 5 centimeter are the sides of a right angled triangle Okay, when the where I am either moon or a right angle to triangle the sides and I'm going to bar it. Second question, PQR is a triangle right angle that P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Upon the mark in the other PQR number in the triangle constructed. Okay, triangle PQR. P, Q, and R. In the end of the world, M is the point of QR. In the end of the world, PM is the point of QR. In the end of the world, PM is the point of QR. Here, 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 PM is the point of QR. 90 degree at the number parameter in an angular show that pm square is equal to qm into mr pm square is equal to qm into mr upon the key sides a car number of ends low eat and the cherry triangles in the sites in a petty and a parnake and a path in a mark in the eat and the sides some similar on the pro okay similar running in the mark in the very am i think the corresponding ratios and i'm a key equal on it அப்போ, in triangle PQM and triangle PMR, நாம் கெந்தக்கு equal அன்னும் கா, 
ഈ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിൽ അതായത് ഇതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും ഈക്വലാണ് കാരണം എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഏത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എത്ര വരും ഞാനിപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എം പി എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതെന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സംഭവം വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബാക്കി രണ്ടും ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ നയൻറ്റി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ ഞാൻ ഇത് ത്രീ എന്നും ഇതിനെ ഫോർ എന്നും കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഈ ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിന് ആംഗിൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫൈവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലേ ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ടും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ടും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തമ്മിൽ എൽ എച്ച് എസ് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ത്രീ കട്ട് ആയി കാരണം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എം ക്യു എം പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എം എസ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി എം ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എ വെച്ചിട്ട് എ എ കോൺഗ്രുവൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യൂസ് എഴുതാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യൂസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കിതിൽ ക്യു എം ഏതൊക്കെ സൈഡ്സാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യു എം വേണം ക്യു എം ബൈ പി എം ക്യു എം ബൈ പി എം ക്യു എം ബൈ പി എം ക്യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെത് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടിനും കോമൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്ത് എഴുതാം അടുത്ത ട്രയാങ്കിളായിട്ട് പി എം ബൈ എന്ത് കൊടുക്കാം പി എം ബൈ എന്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത വേ
ഈക്വലായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് മാത്രം മതി കാരണം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും ക്യു എം ഇൻ ടു എം ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എം സ്ക്വയർ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്യു എം ഇൻ ടു എം ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ്സ് എടുത്തത് മനസ്സിലായില്ല ക്യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ പി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആണ് ഇനി അടുത്ത പി എം ഈ ഒരു പി എം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട സൈഡ്സ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ